இன்று நாங்கள் நடுவில் அமைவது தொடர்பாக நாட்களாக இருக்கலாம் ஒரு வரிசையாக இருக்கலாம் ஏதாவது பொருட்களுடைய எண்ணிக்கையாக இருக்கலாம் அவை அங்கு நடுவில் அமைவது எத்தனையாவது என்று காண்பது தொடர்பான வினாக்களுக்கு எவ்வாறாக முடியளிப்பது என்று தொடர்பாக பார்ப்போம் அதிலே ஒரு வினா தரப்பட்டுள்ளது முப்பத்தோரு நாட்களை கொண்ட மாதம் ஒன்றில் நடுவில் வரும் தியதி யாது முப்பத்தோரு நாட்களை கொண்ட மாதம் ஒன்றில் நடுவில் வரும் தியதி யாது இதிலே ஒன்றை தெளிவாக விளங்க வேண்டும் ஒரு நடுவிலே ஒரு பொருளாக இருக்கலாம் ஒரு நபராக இருக்கலாம் ஏதாவது உபகரணங்களாக இருக்கலாம் அல்லது நாட்களாக இருக்கலாம் நடுவிலே வரும் ஒன்று அமைகின்றது என்று சொல்லி சொன்னால் அந்த மொத்த எண்ணிக்கை ஒற்றை எண்களாக இருக்க வேண்டும் மொத்த எண்ணிக்கை ஒற்றை எண்களாக இருக்க வேண்டும் ஏன்னா இரட்டி எண்களுக்கு நடுவிலே அமையாது சமனாக பிரிவடும் ஒற்றை எண்களுக்கு மாத்திரம் தான் நடுவிலே அமையும் எனவே இங்கே தரப்பட்ட முப்பத்தி ஒன்று ஒற்றி எண் முப்பத்தி ஒரு நாட்களை கொண்ட மாதம் ஒன்றில் நடுவில் வருகின்ற திகதி முப்பத்தோரு நாட்களை கொண்ட மாதம் ஒன்றில் நடுவில் வருகின்ற திகதி எத்தனையாவது திகதி ரெண்டு வழிமுறைகளையும் நாங்கள் பார்க்கலாம் ஒன்று முப்பத்தி ஒன்றுடன் ஒன்றை கூட்டி கூட்டினால் முப்பத்தி ரெண்டு அதனை இரண்டால் வகுக்கும் பொழுது நேரடியாக எங்களுக்கு திகதி கிடைக்கும் முப்பத்தி எண்ணுடன் ஒன்றை கூட முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டை இரண்டால் வகுத்தால் விடை பதினாறாக காணப்படும் எனவே நடுவில் அமைகின்ற திகதி பதினாறாம் திகதியாக அமையும் அல்லது முப்பத்தி ஒன்றை நேரடியாக இரண்டால் வகுக்க வேண்டும் நேரடியாக இரண்டால் வகுக்க வேண்டும் இரண்டு ரெண்டு இரண்டு பத்து மீதி ஒன்று எனவே இங்கு இங்கு மேலே புறப்படுகின்ற விடையுடன் ஒன்றை கூட்டும் பொழுது ஒன்றை கூட்டும் பொழுது நடுவிலே அமைகின்ற திகதி எத்தனை ஆகும் திகதி என நாங்கள் கண்டு கொள்ளலாம் இந்த ரெண்டு முறையிலும் எந்த வினாவாக இருக்கலாம் நடுவிலே அமைவது எத்தனையாவது என்று வரும்பொழுது மொத்த எண்ணிக்கையை ஒன்று ஒன்றுடன் கூட்டம் அணி இப்ப இங்கே முப்பத்தி ஒரு நாட்கள் தரப்பட்டிருக்கின்றது முப்பத்தி ஒன்றுடன் ஒன்றை கூட்டுக்கொண்ட முப்பத்தி ரெண்டு அதனை நேரடியாக ரெண்டாம் வகுக்கும் பொழுது எங்களுக்கு விடை நேரடியாக கிடைக்கும் முப்பத்தி ரெண்டை ரெண்டாம் வகுக்கும் பொழுது நேரடியாக விடை கிடைக்கின்றது பதினாறாம் தேதி அல்லது அந்த மொத்த எண்ணிக்கையை இரண்டாம் வகுக்கின்றோம் மேலே பெறப்பட்ட விடையுடன் ஒன்றை கூட்டும் பொழுது விடை பெறப்படும் இது இந்த நாட்களுக்கு மட்டுமல்ல வரிசையாக இருக்கலாம் இப்ப உதாரணமாக ஒரு ஐம்பத்தைந்து மாணவர்கள் வரிசையாக நிற்கின்றார்கள் ஐம்பத்தைந்து மாணவர்களை நடுவில் நிற்பவர் எத்தனையாவதாக நிற்கின்றார் என்று சொல்லி கேட்டார் ஐம்பத்தைந்து மாணவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அது நடுவில் நிற்பவர் எத்தனையாக ஐம்பத்தைந்து ஒன்றை கூட்டுகின்றோம் ஐம்பத்தி ஆறு அதை நாங்கள் இரண்டாம் வகுக்கும் பொழுது இரண்டு நான்கு இரண்டு பதினாறு அப்ப இதில் இருபத்தி நடுவில் நிற்பவர் இருபத்தி எட்டாவதாக நிற்கின்றார் இது வரிசையிலே நாங்கள் இந்த வரிசையிலே நடுவிலே நிற்கின்ற நபர்களை காண்பதற்கு நாங்கள் இவ்வாறாக செய்து கொள்ளலாம் அது மட்டுமல்லாது ஒரு சாதாரண வருடம் ஒன்றில் நடுவில் அமைகின்ற நாள் எத்தனையாவது நாள் என்று வினா வருவதை நீங்கள் அதான திருப்பிகள் கட்டிருப்பீர்கள் ஜூலை மாதம் இரண்டாம் திகதி சாதாரண வருடத்தில் நடுவில் நாள் அமைகின்றது அது எத்தனையாவது நாள் என்று படித்திருப்பீர்கள் நூற்றி எண்பத்தி மூன்றாவது நாள் என்று படித்திருப்பீர்கள் அதை எவ்வாறு வருகின்ற என்று சொல்லுங்கள் சாதாரண வருடத்தில் முன்னூற்றி அறுபத்தைந்து நாட்கள் உள்ளன அதிலே நடுவிலே அமைகின்றதை நாங்கள் காண்பதற்கு நடுவில் அமைகின்ற நாள் எத்தனையாவது நாள் என்பது காண்பதற்கு நாங்கள் இங்கு சொன்ன மாதிரி முன்னூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாள் ஒன்றை கூட்டும் பொழுது முன்னூற்றி அறுபத்தி ஆறு பெறப்படுகின்றது அதனை இரண்டால் வகுக்கின்றோம் இரண்டு 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 பதினாறு இது மூன்று ஆறு இது நேரடியாக உங்களுக்கு விடை நூற்றி எண்பத்தி மூன்றாவது நாள் என்று கிடைக்கும் நீங்கள் கட்டிருப்பீர்கள் சாதாரண வருடம் ஒன்றில் நடுவில் அமைகின்ற நாள் நூற்றி எண்பத்தி மூன்றாவது நாள் என்று படித்திருப்பீர்கள் அது ஜூலை மாதம் இரண்டாம் தேதியாக அமைகின்றது என்று கட்டிருப்பீர்கள் அது இவ்வாறு தான் புறப்படுகின்றது என்பதை தெளிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இவ்வாறாக நடுவில் அமைகின்ற நாட்களுடைய எண்ணிக்கை இதில் மேலே சொல்லப்படும் முப்பத்தோரு நாட்களை கொண்ட மாதம் ஒன்றில் நடுவில் வருகின்ற தேதி யார் என்று கேட்கப்படுகிறது இது முப்பத்தோரு நாட்களை கொண்ட எல்லா மாதங்களுக்குமே ஒரு வருடத்திலே காணப்படுகின்ற முப்பத்தோரு நாட்களை கொண்ட ஏழு மாதங்களுக்கும் அந்த நடுவிலே அமைகின்ற தேதி பதினாறாம் தேதியாக காணப்படும் மேலும் நன்றி இது போன்ற கல்வி தொடர்பான பதிவுகளை பார்வையிடுவதற்கு இந்த புலமைக்காசம் என்னும் இந்த யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிய பின்னர் அருகில் உள்ள பெல் ஐக்கானை அழுத்துங்கள் நன்றி